feláldozott lelkeket. Tiszteren kívül. Szóval te lennél, Geri? Te... Kori nővére vagy, igaz? Bella? Megtisztelő, hogy felismertél. Gondolom, hallottál már rólunk. Igen, meg láttal a kis régi fényképeken Korival. Mi áradban erre? Hozzád jöttem. Hozzám? Mégis miért? Szeretném látni, mit takargatsz a jobb karodon. Semmi különöset. Csak egy apró sérülés. Nincs nagy jelentősége. Nevetségesen rosszul hazudsz. Nem akarok rosszat, Geri. Tudom, hogy téged is megöl a kíváncsiság, hogy mi történhet veled minden egyes hiperszinkroidézésnél. Apám rengeteget kutatott utána, és rájöttünk egy-két dologra. A véredben jelen van a sárkány energiája. Ezt kellene valahogy megtanulnod irányítani, és akkor nem járnál a lehívásakor úgy. Ezt... ezt nem értem. Ahogy sejtettük, a véreled még nem jött rendesen a felszínre. Ez azért van, mert a pazárt eddig csak vészhelyzetekben használtad, és nem koncentráltál erre megfelelően. Párvajozni fogunk, és megtanítom, hogyan használd ezt az erőt, amit örököltél. Erre most feltétlenül szükség van? Ha jól sejtem, elég komoly céljaid lettek az Esztagó elleni harc után. Én csak közelebb segítelek hozzájuk, és hidd el, Eszpegónál sokkal nagyobb fenyegetések is érhetnek az örökséged miatt. Inkább száj szembe velük, egy jól képzett örökösként, mint egy szerencse hajkurászó gyerekként. Meglep, hogy bármilyen előjel nélkül kerestél meg, és ilyenre akarsz kérni. De azt nagyon eltaláltad, hogy engem is szörnyen zavar, hogy mi lehet ez. Úgyhogy ha elő tudod hozni, és választ kapok a kérdéseimre, akkor nem zárkózom el tőle, viszont előre szólok, hogy a kvázár ereje ember feletti. Remélem felkészültél, hogy mivel fogsz szembeszállni. Ó, engem nem kell félteni. A párbajban nagy megterhelésnek foglak kitenni, és lehet néha csúnyán fogok hozzád szólni. De ne feledd! Koncentrálj, Geri! Koncentrálj! Miért kellene elmennünk innen, és egyáltalán kik maguk? Dan Dímol vagyok, a Dimenzió Örök parancsnoka. Észrevettük, hogy ezen a dimenzió részen az alteregók és a helyszínek össze-vissza kavarodtak. Ezt csak erre a célra kitalált fegyverek kellett megvalósítani. Tudjuk, hogy van maguknál egy ilyen. Miért olyan biztosak ebben? Kedvem támadt egy kis szórakozáshoz. Az ilyen segnyalókat mindig is szívesen tiportam el. Mit szólnátok egy párbajhoz a lapért cserébe? Neked nincs jogod párbajra hívni minket. Ó, oh, ugyan ne nevettes már! Kényszerpárbaj kettő a kettő ellen! Rohadékok! Ez csak néhány nagy szájú kölyök. Nem éltő akra, hogy használjuk ellenük. Nyora! Te pihenj le addig. Még úgy sincs saját paklid. Rendben. <gül> Már is behúztam az egyik főszörnyemet. Jelenj meg! Fire Princess! 
az ő képességével valahányszor életponthoz jutunk. Ti sebződni fogtok 500-at. <gül> Mégis miféle feltételez? Igen, csak fájdalmas lesz, mivel van nála egy. Spell absorption. Valahányszor aktiválunk egy varázskártyát, mi kapunk 500 életpontot. Ez a baj. Újabb két varázskártyát aktiválok. Dark Room of Nightmare és Child's Play. Emiatt a Spell Absorption adni fog nekünk 1000 életpontot két részletben. Amiatt a Fire Princess 500-500 életpontot fog elvenni tőletek. És mivel a Dark Room of Nightmare is a pályán van, kétszer háromszázat is sebződtök pluszba. Végezetül, hogy nem maradjon ki ez az utolsó árva kártya se a kezemből, aktiválom ezt is. Dice of the Breton! 2000 életpontunktól szabadulok meg, de így a Fire Princess szintjével, elemével és típusával egyező szörnyeket idézhetek meg a pakliból. Jelenj meg Solar Flare Dragon és Fire Flame Ignis! A Spell Absorption miatt kapunk emiatt is 500 életpontot, ami nektek 800 életpont veszteséget fog jelenteni. Ez különösen szép játék volt, George. Egyértelmű, mivel én csináltam. És hogyha ez még nem lenne elég, a Solar Flare Dragon a kör végén 500-at sebez belétek, ami a Dark Room of Nightmare miatt 800 lesz. Mit szóltok? Az első körben támadás nélkül megszabadítottalak 3200 életpontotoktól. Ugyan ne nevettes. Nem számít a Burnt Vaklid. Kevés lesz az ellenünk. Használom a kezemben levő DD Swirlslam képességét, így összeolvaszhatom a szintén kezemben levő DD Lamiával. Fúziós idézés. Jelenj meg! DDD Oracle King D Ark. Eldobom a kezemből effekt fejlett, és így megállom a fúziós szörnyet képességét erre a körre. Varázslapot aktiválok. Forbidden Dark Contract with the Swamp King. Ezzel speciálisan megidézhetek egy DDD szörnyet a kezemből. Jelenj meg! DDD Supreme King Kaiser. Mivel varázslap aktiválódott, működésbe lép a Spell Absorption képessége is. Valamint mivel két szörnyet is idéztetek, a Child's Play miatt kapunk 600 életpontot, ami miatt a Fire Princess további 1000 életpontot fog elvenni tőletek. Óvatosan idézges, pólói az életpontjainkkal. Nem számoltam a rohadt Rider-ével, de ne aggódj, csak egy kis védelmet építek fel. Mivel normál idézése még nem volt, így megidézem Didi Nightmare. Mivel ő egy tuner, így összehangolom Kaiserrel. Szinkró idézés. Jelenj meg, DDD Ghast Hiking Alexander. A további metódusokra is képes lennék, de a bőrnyeitek miatt most csak így nyomom ezért. Átadom. Akkor én jönnék. Nagyon hálás vagyok, hogy szörnyeket hoztatok az extra pakliból. Így lehetőséget adtatok nekem, hogy lehozzam a kedvenc Shadow lényemet. Aktiválom a Shadow Fusion-t. A fúziós anyagokat a pakliból is választhatom. Összeolvasztom a kezemben lévő Shadow dragon pakliban lévő God Shadow chaos Fúziós idézi. Jelenj meg! El Shadow Construct. Aktiválom a képességét. Kidom a pakliból Shadow Kort, és így visszaváltam a Shadow fúzió Tisztában voltam a fúziós lények képességével. Ezért is megálltam le. Most jöjjön az első csodafázis. Kosztrakta, megtámadom a diárkodat, ami így elpusztul a képessége által. Szeterek egy szörnyet és egy varázskodat. Majd a Solar Flare Dragon. Sebez nektek 500 -at. Egyetlen lehetőség maradt ezt az állást megfordítani. A Child Play miatt a pirocsávó szörnyei nem pusztulnak csatában, a konstruktot meg nem éri meg megtámadni specidézett szörnyel. Sajnálom, de nem maradt más megoldás. Ne csináld ezt negatívan, hisz ez az első körön. Most komolyan eddig bírtad? Ezzel a kézzel más értelmes dolgot nem tudok kihozni. Ha legyőzzük őket, úgyis el lesznek zárva, nem? Nem fog kiszibárogni. A pendulum zónámra helyezem Xiang Sheng és Xiang Kemedika. Sajnos ők így varázslatnak számítanak, ezért az idegesítő kombót működni fog rajtuk, de ez már úgyis lényegtelen. Mégis, miféle lakok ezek? 
szabályosak egyáltalán. Ez egy elrejtett metódus, amivel csak is kizárólag mi dimenzió őrök rendelkezhetünk. Egyik világban sem szabadulhat el, mert a tillapjaitokkal keverve végzetes kombinációk és menódusok születnének. A két szörny segítségével bármennyi szörnyet idézhetek meg a kezemből négyestől hetes szintig. Pendulum idézés. Jelenj meg Performa Pál Unit, Performa Pál Bowhopper és Old Dice, Pendulum Dragon. A két négyes szintű szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg Dark Rebellion X Seas Dragon. Itt még nincs vége. A két pendulum szörnyem pendulum képességeinek hála az Exis Dragon rankja szintén alakul és fel fogja venni az Odd dice És most Odd Dice Pendulum dragon és Dark Rebellion Exis dragon összefordítom! Felsőbb rendű idézés! Jelenj meg Odd Dice Raging Dragon! Wow. Szóval rohadt senki házik! Undorító saját készítésű csalókártyákkal aztán tudtok arcoskodni mi! Kurvára nem értek semmit ezzel! A párbajrendszer engedi ezt a metódust. Szóval a pendulum tényleg létezik. Bizony szép darab, de a képessége sem hasztalan. Levonok alóra egy materiát, így a térfeleteken az összes lehetséges kártya megsemmisül. Mivel összesen 8 lapotok hagyta el a mezőt, így a Raging Dragon mindegyik után kapni fog 200 extra támadó pontot. Ó, és nehogy azt higgyétek, hogy a sárkányomat zavarja, hogy ketten vagytok. Ha felső rendű szörnyből lett megidézve, akkor kétszer támadhat. Raging Dragon, menj! A nevelő szándékú pofonok meg is voltak. Ebből a helyzetből nem hinném, hogy kimásznak. A csapdalapom miatt nem húzhatsz. De remélem tudod mi a dolgod. Na aggódj, szerintem ebből már megoldom. Aktiválom a Graceful charity -t. Húzok három lapot, kettőt pedig eldobok. Tökéletes. Megidézem. Red Resonator. Az ő képességével pedig lehívom mellé. Apareus Ionit. Ő neki egy eléggé különleges képessége van. Feldobunk egy érmét, és hogyha helyesen tippelem meg, hogy mi az, akkor belétek sebb ez egy ezrest. Fej! Cze, még a szerencse is mellénk állt! <gül> Már csak a szerencsére támaszkodhatok, de hiába, ha az én körömbe végetek lesz. Mivel megidéződött speciálisan egy 1500-nál alacsonyabb lény a pályára, így aktiválhatom az Inferno Reckless summon -t. Ennek köszönhetően még megidézhetek két Abareus Ionit a pakliból. Ezt ti is megtehetnétek, de mivel feltételezem, hogy a szörnyétekből csak egy van, ezért nem fogjátok. Red Resonátort összehangolom az egyik Ionival! Szinkrolizés. Jelenj meg! Red Rising Dragon! Az ő képességével visszahívhatom speciálisan Red Resonátort a temetőből, akit már is összehangolok a másik Ionival, még egy Red Rising Dragonra, aki még egyszer vissza fogja hívni Red Resonátort a temetőből. És most a Red Resonátort az egyik Red Rising Dragonnal hangolom össze! Szinkróidézés! Jelenj meg! Scarlight Red Dragon Archfiend! Scarlight képessége! hogy elpusztít minden olyan szörnyet, amelyik azonos vagy kevesebb támadópontú, mint az övé. És mindegyik után sebződtök 500 életpontot. Scarlight, támadj direkt be! Baszki! Nem volt elég életpontunk. Ugyanem. 
<gül> Már ne haragudjatok a kifejezését, de ezt beszoktátok. Átadom a kört. Számító mocskok. Jó, jó. <gül> Imádom a burnwind. Látjátok, hiába arcoskodtatok nekünk az ismeretlen metódusaitokkal, a nyomunkba se értetek. Mit számít, hogy pár bajban legyőztetek? Cinkosai vagytok annak a bűnözőnek, aki sérüléseket okozott a dimenziókban. Mind velünk jöttök. Seregteleportálás most! Háromra. Háromra. Egy. Kettő. Három. Ezek nem a Krepitus tagjai. Ez valami sokkal veszélyesebb szervezet, ami ellen még csak védegezésre tudunk. És van rosszabb is. Nem csak az adatbázisunk sérült, tönkretették a portányítónkat is. Akkor most komolyan itt ragadtunk. Van egy régebbi prototípus nálam, amivel lassabban, de jelet tudunk küldeni a bázisra. Ezek közveszélyesek. Hátborzolgató belegondolni, hogy ezek szabadlábú mászkálhatnak. Aktiválom a terraformingot, amivel kikeresem a pakliból a rituál szentcsülét, amit aktiválok is, eldobok egy varázslapot, cserébe viszont felveszem a machine engine rituálot. Aktiválom a preparation of flight amivel kezembe veszem bentet. Normál idézem cyberpunk akinek a képességével kézbe veszem a Aktiválom a machine engine rituálot, és felhasználom hozzá a kezembe lévő bentet. Rituál idézés, jelenj meg, cyber angel is milyen érdekes, hogy Kori nővéreként te is Cyber Archetypust használsz. Hidd el, ez most más lesz, mint Kori Pokria. Mivel Bentent használtam fel, ezért a képességével kézbe veszem Natasát, Idaten pedig, amikor megidéződik, visszaadja a kezembe a Machine Engine Ritual. Ezt újra aktiválom, és felhasználom a kezemben lévő Idaten, hogy megidézzem Natasát végezni. És mivel Idatent használtam fel, ezért minden rituális tényem kap ezzel támadó és illető. Végül pedig használom Natasha képességét, és ide tenni támadó pontjainak a felével megemelem az életpontjaimat. Húzok! Aktiválom a Dark Hold! Megsemmisül minden egyes kártya a mezőn! Kivonom a temetőből a Machine Ninja rituált, így a tündér szörnyeim nem pusztulnak el. Mivel nincs szörny a térfelemen, így speciálisan megidézhetem Unknown Synchront! Majd aktiválok egy Tuning Bot! Kézbe veszem a pakliból Quick Draw Synchront! és ledobom a paklin felső lapját. Kidobom a kezemből Clipbolt hecsagot, és speciálisan megidézhetem Clipbolt szinkron. És mivel lett egy tuner lény a pályán, így Clipbolt hecsag visszajön a temetőből. És most, Clipbolt szinkron és Clipbolt hecsagot összehangolom! Szinkroidés, jelenj meg Nitro Warrior! Aktiválom a Reinforce Event of the Army! Kézbe veszem a pakliból Chunk Synchron, akit normál idézek. Képességével feléleszti maga mellé a Lemillel Doppel Barrior. Kettejük összehangolásával megidézem TG Hyper Librarian. Doppel Barrior miatt kapok két tokent. Az egyik tokent összehangolom Anno Synchronnal és lehívom Formula Synchron, és a két szinkró lényem képességével húzok két lapot. És most... Formula Synchron, TG Hyper Librarian és az utolsó tokent Összehangolom! Szinkronidézés Jelenjen! Stardust Dragon! Aranyos kis baklid van. Már régóta ki akartam próbálni ellene egy pár bajt. Aktiválom a Pot of Everize. Formula Synchronon kívül visszakeverem az összes szörnyemet a baklidba, hogy húzzak kettőt. És most kezdődjön a csatafázis. 
Nitro Warrior-ra, rátámadok Natasára, és mivel ebben a körben használtam varázslapot, amíg ő a pályán volt, Izánát is támadó állásba fordítja, és ő rá is rá tud támadni. Natasa az összes rituális szörnyem ellen indított támadásodat megállja. Akkor viszont stardust a Cyber Petty danger támadok. Szetelek két lapot, és te jössz. Kicsit erősebb szörnyekre számítottam tőled. Remélem nem fogod vissza magad szándékosan. Én jövök. Aktiválom a mező második képességét. Visszakeverek két varázslapot, majd megidézem Cyber Petty Danger-t. Vele kézbe veszek egy újabb bente, majd használom a potok hibályos, és húzhatok kezdet. Aktiválom a Mercedes Machine Angel-t, feláldozom a kezemben lévő bentent, húzok kettőt, majd egy lapot a papi ajánlom. Mivel bentent felhasználtam, így kézbe veszek egy Újra Újrahasználom Natasha képességét, és megkapom ide támadó támadópontjainak a felét életpontjén. Majd pedig aktiválom, a Machine Angel abszolút rituált, és felhasználom Natasát, és ide. Rituálidézés, jelenj meg, Cyber Angel, Dakini! Aktiválod ideten és Dakini képessége. Ideten miatt Dakini kap ezer támadó és védelmi pontot, Dakini miatt pedig temetőbe kell küldened egy szörnyet. Stardustot küldöm a temetőbe. Aktiválom a temetőben lévő Natasa képességét. Benten van is holva, megidézem őt újra, és elveszem a Nitro Warrior-t. Újra használom Natasha másik képességét. Hm, milyen hasznos képesség? Csatafázis, támadjatok! Aktiválom a Reject Reborn-t! Visszaidézem a temetőből Stardust dragon és Formula Synchron-t! Látom, neked is vannak kibúvóid bőven. Te jössz! Formula synchron és Stardust dragon -t. Összehangolom! Szinkróidézés, jelenj meg Satellite Warrior! Képességével elpusztítom a Nitro warrior és Takinit. És most támadd a Cyber Petty danger -t. Elfelejtetted, melyik szörnyet kerestem ki? Anest! Képességével visszahívhatom a temetőből Stardust dragon és Formula synchron Majd aktiválom a Starlight Junction-t. Én jövök! A mezőmmel eldobok egy varázslapot, és kikeresek egy Machine Angel rituált. Újra aktiválom a másik képességét, hogy megidézem Cyber Petit angel akivel kikeresem izonát. Natos a képessége újra aktiválód. Aktiválom a Machine Angel rituált, és feláldozom a kezemben lévő Freyát, valamint a pályáról Cyber Petit Angel és Natasát. Rituálidézés! Jelenj meg Cyber Angel Izala! Amikor ő megidéződik, elpusztítom a meződet. Natasha Dakini kivonásával megidézem, és elveszem a Stardust dragon -t. Aktiválom Formula Synchron képességét, ráhangolom Stardust dragon és így megidézem Stardust warrior -t. Viszont Natasha így is megidéződik, és megemeli az életmódját. Ha nem kezdek valamit gyorsan, azzal a lényel nagy bajban leszek. Én jövök. Stardust warrior leütöm a Cyber Petty Danger-t. Végezetül szetelek egy lapot, és te jössz. Kezdesz kifogyni az ötletekből. Ne okoz csalódást, Geri. A mező varázslapommal újra kezembe veszem a Machine Angel Ritual. Natasha képessége újra aktiválódik. Aktiválom a Machine Angel Absolute Ritual, visszakeverem Cyber Petit Angel, és feláldozom őt. Rituál idézés. Jelenj meg Cyber Angel Brush. Az ő képességével elpusztítom a Stardust Warrior-t, és sebződ egy ezerst. Mivel elpusztul Stardust Warrior, a képességével megidézhetem Jet warrior akinek a képességével visszaküldhetem Vrest a kezedbe. Ez esetben feláldozom Vrest, hogy aktiválhassam a Magnificent Machine angel így Natasha támadó pontjait megnevelem 2000-rel, és egy Monster Reborn-nál Csata! Natasha, hűsd le a Jet warrior Vrest, közvetlen támadás! Mivel támadtál, aktiválhatom Junk Defender képességét. Megidézem a pályára. Nem baj, akkor a Junk Defender pusztítja el. Szetelek egy lapot, és te jössz. A köröd végén aktiválom a lefordított lapomat, Stardust Flash, amivel újra megidézhetem a Stardust warrior És most, hogy lett a pályán egy Stardust típusú szörnyem, aktiválom a másik lapomat is, Shooting Star. Ezzel leszedem a lefordított lapodat. Ez a lap a végig 
ami akkor aktiválódik, amikor elpusztítod. Így megidézhetek egy szörnyet az extrapaktinból, ami a Cyberblader lesz. És mivel vannak szörnyek a pályán, így csatában nem pusztíthatod el. Micsoda? Egy fúziós szörny? Kori csak a rituál szörnyeidet emlegette, ez mióta van nálad? Korival nem párvajasztam túl sokat, és mivel gyors győzelemre játszik, nem is látok tőlem mit. De most ne a szörnyeim ilyen csodálkoz, hanem végre hív már le azt a sárkányt. Nem az időt húzni jöttem. Aktiválom az Advanced Road. Feláldozom Stardust Warrior-t, és így húzhatok két lapot. Megidézem Junk synchron Képességével visszahívom a temetőből mellé a Formula synchron és mivel a temetőből hívtam vissza szörnyet, lejön Topper Warrior is. Mivel van szinkró lény a térféren, így megidézhetem a kezemből szinkró Magnetet, akit összehangolok Topper Warrior-ral. Topper Warrior miatt kaptam két tokent, amelyeket összehangolok Junk Synchronnal, és megidézem Junk Warrior-t. A Hyper Librarian képességével pedig húzhatok egy lapot. És most. A három szinkró szörnyemet. Összehangolok! Egyszerűen nem vagyok képes feldolgozni, hogy mi is történt pontosan. Kutatásaink szerint minden besti örökösnek van egy ilyen vérjele, ami most jött nálad felszínre. Nézd meg, milyen gyönyörű tavasz varázsoltál egyetlen kézmozdulattal. De... Ezt mégis hogyan? Mi... Mindegy is. Inkább azt mondd el, hogyha tudod, hogy mindennek mi haszna van a küldetésemben. Nem tudhatod, hogy a többi örökös vérjele milyen szinten áll a tiédhez képest. Hogyha arra kerülne a sor, hogy megküzd velük, akkor inkább légy felkészült és erős. Mert ha a gonoszabbik örökös végez veled, búcsút mondhatunk az emberiségnek. Egy tudós állítása szerint a másik sárkány örökösének kegyetlen pusztító ereje lehet. Mit érek a teremtéssel ellene? A többi örökösről nincsenek pontos információink. Na de Geri, gondolkozz már, hogyha a másik örökös pusztítani fog, de szerinted nem tudod majd helyreállítani ezzel az erővel? Fogalmam sincsen már, hogy mi folyik itt. És egyszerűen nem tudom megérteni, hogy te honnan tudsz ennyi mindent. Na, mindegy is. Hogyha már ennyi információ van a birtokodban, akkor azt is meg tudod mondani, hogy hogy találom meg a harmadik örököst? Őt is úgy fogod megtalálni, ahogy ez pegót. Hallgass a megérzéseidre, és végül úgy is célba érsz. A pusztítás kevés lesz a hatalmad ellen legfiatalabb örökös. Jó sminja haladsz a siker felé, csak nehogy letér róla. Ó, a dimenzió örök lemerészkedtek a rejtekükből. Innen már nincs menekvés, mocskok. Addig kell lecsapnunk rájuk, amíg el nem végzik a feladatukat. A bázisukon 
már nem tudunk velük mit csinálni. Úgy gondolom, ez nem azért az orton. Visszatérek a saját dimenziómba, mielőtt még gyanút fognának. Rendben. Köszönjük, Alexander, az eddig együttműködést. Ne feled, a te dimenziódban erről senkinek egy szót se. Senki nem fog tudni semmiről. Nekem az volt a lényeg, hogy az ágyvilág dimenziója ne sérüljön. A többi rátok bizony. Többi halvan is akarok egy robocskos ágyvilágról. Hmm. Vajon melyik fegyver legyen az első, amit kipróbálunk rajtuk? Műseink kis zavartnak tűnnek. Ideje lenne felrázni őket. Ad lássák, hogy ahova tévedtek, az nem álom, hanem a véres valóság. <gül> In your eyes you hide, still I see right through them deep inside. In the way that you stare, like there's no one else who quite compares.